ju dërgojit për shëndite të përzemër ta këtë herë në lëndën tik. Unë jam mësuese Marsida dhe tema që do të trajtojmë sot është Terma e rinë të kapitullit, kërkimi në web, interneti. Pra, si që kuptojmë, është njërë për sëritje e cila në rikujton edhe njëherë terma të bazë të mara në kapitullin kërkimi në web, interneti. Rezultatet e të nëzënit të kompetencave Gjetë kësa jore, se cili nga ju nëzënës, e mërton termat e rinjë që janë përdoru gjatë kësaj tematike. Praktikon termat e rinjë dhe një urit e reja që janë marë gjatë kësaj tematike në situata ushtrimore. Fjallet kyqë Fjallet kyqë janë fjallet përmbletse të kapitullit, të cilat janë internet, web, website, faqe webi, shfletues webi, motor kërkimi, ndërlidhje, burim informacioni. Pra, kapituli që ne sta për mbyllëm, titulohej kërkimi në web interneti. Letë rikujtojmë cilat janë temat që punua në këtë kapitul. Atër, tema e parë, të cilën ne punuam ishte interneti dhe webi. Më pas, punuam shfletuesit e internetit dhe ikonat e tyre. Në vazhdimësi, kishim metodat e kërkimit në internet. Më pas, punuam temën adresat dhe ndërlidhjet e faqes web. Dhe së fundmi, si tem të re, ne punuam burimet e informacionit në internet. Që të jesh një programues i vërtet, duhet të diqë termat për katëse. A je në gjëndje ti që ti e mërtosh ato sakt? Rikujtojnë termat kryesore që morë me këtë kapitull. Atër, internet ishte tema termi bazë që ne përdorëm gjatë gjithë këti kapitulli. Web ishe një tjetër fjalë kyqe në cilën ne punuam dhe zgjerua më tepër nga web më pas mësuam për websitet dhe më pas për faqet e webit. Shfletues webi një tjetër term kyqë i këti kapitulli. Motor kërkimi, ndërlidhje dhe burim informacioni. Nuk është se kjo është e fundit dhe nuk ka të tjera, ka të tjera, por kemi marë ato më kërësorët. Cilët nga këto terma ju në zënës të mbani mund dhe mund t'i përkufizoni. Rikujtoni si në dhe njërë ndër mund të gjitha mësimet dhe arimi do të ju të mbani mund se qëfarë është se cila nga këto terma? Nëse do të punonim së bashku në klasë, kjo korespondon dhe me ushtrimin e parë në tekst, ju do të klasifikonit në një tabel e cila në shtyllën e parë ka konceptin e di. Shtylla e dytë nuk e di dhe shtylla e tretë më kujtohet pjesërisht. Ato terma që thamë pak më parë, ju do të klasifikonit në këto tabel. Pra, qëfar ju dini dhe mbani mund të shumë mirë? Qëfar nuk e dini ende, për ju ka shpëtuar pa e mësuar një element kyqë nga kapitulli dhe pikërish prandaj shërben dhe kjo rëmësimi rikujtuese dhe qëfar ju kujtoni pjesërisht, pra nuk e dini mirë, dini ditë shka, për nuk e dini të plot, ti kush mund thot që internetin e ditë qëfar është, por nuk e di motojnë e kërkimit, apo shfletuesin e webit e mbaj mund ditë shka. Pra do të bunim një klasifikim të tjil dhe më pas do t'i Shikonim së bashku të shto koncept, ashtu si shto të bëjmë të një. Liti përkufizojmë së bashku konceptet bazë që sa po thamë në mënyrë që ju edhe ato konceptet të cilat nuk i dinit apo i dinit pjesërisht të arini ti mësoni më mirë. 
interneti, qëfar është interneti? Interneti është bashkësi me kompjutera të lidhura në gjithë botën. Fjale internet është një koncept me i gjërë, por ne ku mundojmi të bëjmë një përkufizim të shkurëtër dhe koncis. Webi Webi është bashkësia e informacioneve të gjetura në internet. Website Website-i është faqe webi që bashkon në një tematik të caktuar. Faqe webi është një dokument që ne e kemi në web. Le të vazhdojmë me konceptet e tjera. Shfletues webi Shfletuesit e webit janë programe kompjuterike që shërbejnë për të par informacionet të ndryshme që ndodhe në web. Motor kërkimi Motor i kërkimi është program që kërkon informacione në faqen web. Ndërlidhje Ndërlidhjet janë komanda brenda një faqe webi. Nëse ju kujtohet këtu, brenda një faqe në gjenim fjal, shpreje apo foto, zakonisht të nëndizuara, që ne kur i klikonim, ne hapi një faqe e re. Burim informacioni Marja e informacioneve që duam në një motor kërkimi, pra marja e informacioneve të sakta. E të ndalemi të kushtrimi 2 në tekst, i cili thot plotësot tabelën. Tashme që ne i përmëndëm termat kërësar dhe dim të i përkufizojmë të gjithë, e kemi shumë të leta plotësojmë tabelën e dhe në tekst. Tabela përmëband të shtylla. Shtylla në mest na jep termin kërësar. Shtylla në të majt na jep ku e gjenë këtë term që përmëndëm ku e gjenë në kompjuter, dhe shtylla në të djatë na jep shpjegimin e termin. Ato që thash dhe pak më parë, ne i përkufizuam dhe kemi shumë thjesht të plotësojmë. Në tekstin tuaj, diku jepet e plotësuar ku e gjenë në kompjuter, diku jepet termit dhe diku jepet shpjegimi. Këtu në këtë slider, jepen të plotësuar dhe të punojmë së bashku. Termi internet që e përmundëm dhe pak më parë, ku e gjemë në kompjuter, e tërë brënda kompjuter të gjemë internetin, zakonisht në desktop e lëmë për të hapur më thjeshtë. Shpjegimi, interneti, është i përbër nga miliona kompjutera të lidhura me njëri tjetërin. Web, ku e gjemë në kompjuter, në internet, është një pjesë e internetit webi. Shpjegimi, bashkësia e informacioneve të ruajtura në internet. Faqe webi, e gjemë në internet, një dokument në web që përmban tekst, fotografi e të tjerë. Website, e gjemë në internet dhe shpjegimi, një ose më shumë faqë webi në një tematik të caktuar. Internet Explorer ose të tjera, për shumbull Mozilla apo Google Chrome, të cilët ne i hapim për të eksploruar në internet. E gjejmë në kompjuter, në desktop, dhe janë programe, të do më thonë, Internet Explorer është programi, po dhe të tjera bashk janë programi të cilat përdojnë për të hapur faqet. Ndërlidhje, ndërlidhje ndodhet brënda një faqe webi. Ndodhet shpjegimi, ndodhet në një ikon, në një tekst, zakonisht të nënvizduar në një buton e të tjerë. Burim informacioni, të këburim informacionit e gjejmë në internet, në web të shëriti i adresës. Dhe shpjegimi, burim informacionit, është kërë në marë një informacion të caktuar, dhe posh këti informacioni që ne kemi marë të gachëm, dhe shkruajmë adresa, autori, tituli i materialit dhe data e publikimit. Nëse nuk i shkruajmë këto, kujdes rri kujtoni një koncept të rri që në mësuam, quhej plagjatur, për që nuk duhet të bëjmë plagjatur, për duhet të shënojmë burimin nga i kemi marë informacione që në nevojitem. Plotsojni dhe ju në tekst këtë dhe mundojni të fiksoni këtë koncept e bazë që ta keni më të letë dhe në mësimet në vazhdim. Ushtrit në vazhdimësim në thotë të tregojmë radhën e kryrës së veprimeve. Na jepin disa veprime. Shtyllat.
5 tastin Enter, na thot autori aty në si fillim. Klikoj të këshiriti adresës së shfletuesit web. Hap shfletuesin web. Shkruaj adresat e websitit. Nga këto 4 veprime, që ne të punojmë dhe të hymë për një pun të caktuar në internet, cili është hap një parë që ne duhet të bëjmë? Hidin i dhe një sy, atëherë, hap një parë është hap shfletuesin web. Qëfar bëjmë më pas? Më pas, klikoj të këshirit i adresës së shfletuesit web. Hapi i tretë, shkruaj adresën e websajtit, pa, dhe hapi i katërt, shtyp tastin Enter, pas këtyre hapave më shpaqet informacioni që dua. Le të punojmë një ushtrim tjetër së bashku, duke vendosur V për fjalin e sakt dhe G për fjalin e gabuar. Me antë këti ushtrimin e nëzirëmi në pa, se sa e kemi kuptuar për sërit mësime të ra dhe për sëritin që organizuam sot. Fjalia e parë, webi është pjesë e internetit. Si me ndoni? Pra kjo është e vërtet. Shfletuesit web janë programe kompjuterike që hapim faqet web. Edhe kjo është e vërtet, me sa po e përmëndëm pak më lartë. Një motor kërkimi nuk përdorë programe të veçanta. Kjo është e gabuar, sepse një motor kërkimi përdorë programe të veçanta si pas kërkesave. Ka përcimi nga një faqë webi në tjetërën, bëhet mantë të ndërlidjeve. Haj për linksa që ne i quajtëm, po dhe kjo është e vërtet, pasi ne në përmjet ndërlidjeve, kalonim nga njëra faqe webit në tjetërën brënda një tematike të caktuar. Dhe fjalia e katërt, informacioni që ledzojmë në internet është gjithmon i sakt. Kjo është e gabuar, pasi jo që të faqe mund të ketë informacion të sakt, pra në edhe ne duhet të gjemë një burim informacioni të sigurt, pra kur duan të marim një informacion dhe nuk mund të përdorim faqe që fërdo, sepse nuk në garantojnë sakt të sitë. Pas rikujtimit të njohurive që realizuam në këtë kapitu, erdhe momenti që ju të praktikojni në detyrat e shtëpis. Për këtë do t'i referoheni ushtrimit të fundit në tekst. Pra kërko informacioni në internet si pas kërkesave të ushtrimit 4 në faqen 6.5. Ushtrimi 4 në jebë disa tema ku ju do t'merë një informacioni në internet për shumbull cilat janë organet e trupit të njëriut, kush është heroju në kombëtarë, cilat janë metalet që tërheqin magnetet, që është të shifra djetore, falkur është shpalur pavarësia e Shqipëris. Atër, këto informacione do t'i gjeni në internet, jo shumë gjatë shkurt, por mos haroni të shkura një burimi në informacionit nga po i merni këto informacione. Dhe më pas, ju do të plotësoni faqen pas që është rubrika Provo Veten. dhe ja të kërdëm në fund të kësajore për sëritjeje. Shpresoj që ti kemi rifreskuar termat e rinë të këti kapituli dhe ti kemi përvecuar sa këtë to. Unë ju falenderoj për vëmëndjen dhe interesin e treguar. Shpresoj që kjo video t'ju ketë ardhur në ndim. Ju dërgoj për qafime dhe mos hezitoni të më shkruani në adresat e më poshme nëse do të keni pa qartësim. Miru pafshim në video të radhës.